芝加哥攻略篇。我们今天来到美国一个城市芝加哥。我们六月的时候有到这个地方旅行。那芝加哥到底是一个怎样的城市呢？来看看这个影片吧。没错，芝加哥就是这样的一个城市哦。它是封城、盐湖大城市，也是建筑之都。我们整趟旅程都被这三个元素包围着哦。那为什么选择芝加哥自助旅行呢？原因非常简单，就是漂亮啊！这边又有建筑，又有海，又有罪恶之城的神秘感。没有想太多，就选择来这个地方咯。哎，不对，那不是海，其实那个是湖哦。为什么是湖？我们来看看这边吧。原来呀、啊，围绕着芝加哥的是密西根湖，它的面积足足比台湾大一点六倍那么大哎。所以觉得它是海也非常的正常的哦。所以别再说芝加哥是沿海城市了，是盐湖城市才对。第一票片。芝加哥是一个四季分明的地方。那冬天的时候，听说因为是封城的关系，很冷，我们就选择了六月这个相对温暖的月份过去。而且六月是我们的端午节连假，要去长途旅行的，就比较适合哦。那芝加哥的机票价位一般是落在五万三到六万五。那这边有一些例子，像六月啊，它的价位是五万三左右，它是一个直飞的价钱。如果还是想要感受白色圣诞的话，十二月的价位是大概六万块，也是直飞的价钱哦。如果预算没有很多的话，可以选择转机两次的，那大概就是三万八左右。如果额外有预算的话，我们非常推荐可以用加长座位哦。你想想看，坐飞机坐十几个钟头，前面没有东西顶住你的脚，是多舒服啊！而且还可以站起来伸展筋骨、欸，哎，厕所还在你的正前方，多方便啊！不过这个座位是紧急出口，所以坐这个位置你必须能听读讲英文，可以协助逃生哦，不然航空公司可能不会让你坐这个位置。我们这边呢、啊，很推荐大家可以坐晚机哦。因为有非常多的好处，芝加哥跟台湾时差是14个小时，所以我们在晚上出发的时候，晚上就会到达那边。那这样的好处就是你可以适应时差，好好的睡一觉，调整完状态，隔天再去跑行程哦。那我们坐的是长荣航空，当时还很幸运可以坐到 Samuel 联名的班机，机票超可爱的。而且你看呢、啊，餐具也超可爱的，居然有 Hello Kitty 他们，非常值得收藏哦。小桶片，在芝加哥，我们主要仰赖的交通工具有 CTA， 它是巴士跟地铁，我们还可以搭 Uber， 适合的人还可以用步行来玩哦。那我们先来讲 CTA 好了。我们一到那边呢，就买了一张 Fan Tra 卡，它就是台湾悠游卡的概念。那我们是八天的行程，买一张七日票就非常够用喽，大概是美金二十五元。巴士是一程美金二点二五元，其实还可以搭蛮多次的。那这几天我们都在芝加哥 Loop 区里面待。那坐巴士去这些博物馆园区也只是需要十八分钟，去到 Loop 最远的北区林肯公园也只是二十三分钟哦，巴士非常的方便。那再来就是地铁啦，其实我们整趟旅程都没有搭到地铁，不过啊，我们去之前其实有安排很多以地铁代步的行程哦
，不过实在太长，遇到 delay 了，可能要等十五到三十分钟以上才开出。而且啊，也遇过很多次班次很少的样子，下一班要等三十到六十分钟以上哎，所以就打消要坐地铁这个念头。最后啊，在芝加哥大地铁有一点可怕，我们有一次试过到地铁站，然后看到列车就在月台上不开出，但是车上满满都是人哦，然后有几群人都对着我们咆哮欢呼，好像在开 party 一样。非常有国定杀戮日的既视感哦，然后我们长辈有同行就不敢上车了。在芝加哥 Loop 区步行也是非常好的选择哦，从我们的住宿走十几分钟就可以看到很多很漂亮的建筑，还有湖边，还有博物馆，全部都可以步行前往哦。最后就是搭 Uber 啦，我们第一天就从机场到住宿，也是搭 Uber 的。大概价钱是一千九百九十块。那平常呢，晚上从餐厅到住宿大概十分钟，就是四百一十九块。那在美国的 Uber 一定要比在台湾搭贵一点点，但是我们同行八个人分两台车，其实这样评分是蛮划算的哦。不，这边。那现在就是住宿的部分咯，其实我们住宿啊，大概是一年多前就已经预定了，因为那个时候是疫情，我们就想要先准备好。我们选择地点呢，就是接近 Jackson 站。Jackson 站是比较安静，然后去其他重要景点也非常接近的一个地方，但因为不是核心地区，价格会比较便宜哦。这就是我们的住宿 s o n d e r 的 Plymouth 咯，是不是很美式、很复古呢？那这边就是这个住宿的基本资料。我们其实这个住宿蛮接近地铁站，走两分钟就到。但是因为主要是搭巴士，巴士也是走两分钟就可以咯。我们是订七个晚上，八个人的房间，总共是六万块。我们八人房就大概长这样咯。因为人数比较多，他就会附一个小厨房，我们都要在这边煎牛排呀、啊，或者点外送。再来就是卧室的部分，我跟雨云是双人房，那他有附一个小的衣柜，嗯、呃，蛮小间的，但是行李还是放得了。那他厕所呢，我觉得算蛮宽敞的，然后是站立式的淋浴间。不过啊，这个房间有个小缺点，就是它的房间门上面居然是镂空的，所以如果有人很早起床或者是上厕所、冲马桶那些，我们都听得非常清楚哦。玄关这边呢，有镜子，还有一些走廊，然后呢，沙发区这张沙发很好睡，也可以看着窗外哦。顶楼的话有桌球室，然后外面有户外区可以做休息哦。像这边就很舒服，然后一楼的话呢，也有一些桌椅可以在这边吃饭，大家可以聚在这儿，大概就是长这样子。治安篇，基本上呢，白天的 Loop 区呢都还蛮安全的，在闹区有很多上班族，有很多观光客，所以白天是不需要太担心治安的哦。百货公司外面会有些流浪汉，或是一些人啊，可能会跟你要钱那种，你也不太需要理会他们就好了，不要过度的眼神交流。基本上这边都是比较多观光客会在这边聚集，你只要跟着大家一起走就没有问题了，尽量不要去人少的地方哦。像右边这个巷子啊，它就是人比较少的地方，我们尽量要避开这种比较昏暗的地方。四、oh、点过后啊。就是芝加哥比较危险的时候了，因为大家下班之后有可能去喝酒，而且有些人啊，他无家可归或是他没工作的，就会在这个时候出没哦。是自从我们旅馆外面看出去的景象，左边你可以看到有帮派分子啊，他们不知道在干嘛，聚在那边长达一个多小时。右边那一个人呢，他每天都会在那个地方做些奇奇怪怪的行为。就是路上会有这些人，他们可能是吸毒或是呼麻导致的一些成果。像这个人，他就一直吠吠，一直吠吠吠吠吠的叫，叫了大概一个多小时吧，就一直吼叫踹东西的。
就是会有些情绪很奇怪的人，给大家看一下这些画面。分享一个特别的经验啊，雨云的弟弟呢，他大概在五点多的时候，他去那个 Seven 买东西，结果呢，他看到这情侣在门口吵架，这时候女方居然从口袋掏出了一把很像冲锋枪的东西，发生枪击案啦、啊，他直接对他男友开枪啊，不过幸好没有扫射到我弟，他男友也没事，他打歪了，很可怕呀。这边给大家一点治安上的小建议，就是我们尽量要在傍晚前回家。这边傍晚者是四五点哦，也就是他们下班的时候，我们就要回到住宿喽。然后我们尽量搭可以直达你住宿地方的车，不要绕来绕去转车的，这样会搞到可能超过时间哦，就会真的蛮危险的。尤其啊，如果外面天黑的话，就更危险哦。然后啊，尽量避免眼神的交汇。然后小巷子那些也都不要走，你就走人多的马路就好了。然后走自己的路，不要去看那些奇怪的人，这样比较安全哦。不然对到眼神，他可能跟你要钱，或是直接抢劫你哦。要记得，因为芝加哥毕竟是美国啊，所以我们体格呢比较瘦小，还是要小心自己的安全，尽量我们是多一点人一起去哦。完了，片。第一天我们来到海军码头，我们搭了这边的快艇，一个人啊，大概要价一千五百块哦。但我觉得非常值得，因为啊，我们可以直接在这快艇上看到整个城市的风貌哦，而且它风很大，其实我觉得很好玩，很凉，有一点点像四级版的那种云霄飞车哦。右边这张图啊，你会看到有很多国的国旗，因为他们是代表他们的国家参加这边的赛船活动哦。你也可以参加赌博，看看你赌的那一艘船会不会赢哦。这边有摩天轮、天女散花，还有小朋友的高尔夫球场，可以跟蝴蝶还有巴西方年合照哦。外面的街道也有很多摊贩，大家可以去逛逛。晚上海军码头也会放烟火，只是因为啊，我们担心治安问题，就没有参加了。商场里面有卖很多玩偶。有很多餐厅可以在这边用餐，有一家有名的爆米花店 Garrett Popcorn 也在这边哦，也可以在这边购买，而且它很多口味。不过因为我们吃太饱就没有买了啦。总之海军码头啊，你就把它想成像台湾的高级版的淡水吧，大概是这种感觉，但是它更好玩，然后更多元化，在这边待上一整天完全不成问题哦。有一天，我们直接安排 City Walk， 就是漫步整个芝加哥。芝加哥建筑因为太有名了，你不亲自走访一遍，怎么去感受它的壮阔壮观呢？而且芝加哥的天气真的非常舒服，走一走都不会流汗，跟台湾是完全不一样的。平常啊，我几乎也没有太多在走路，但是芝加哥走路就是不会累，真的是很神奇。湖边散步超舒服的，很多人在这边运动啦、啊，骑脚踏车，慢慢在这边漫步，看着这些鸟儿们在这里休息，哇，人间仙境，这真的不是明信片，是我们让手机拍出来的，是不是真的很美？再来就是 Sky Deck 啦，步行那天我们刚好经过这个地方。其实本来没有要来的，但是经过就进去看看咯。因为啊，我们有买 City Pass，City Pass 是一个含有五个景点的套票。那 Sky Deck 就是一百零三楼的观景台，其实也蛮值得的，就进去了。进去的时候发现呢、啊，原来 City Pass 很有好处哎、欸，我们可以优先搭电梯。其他人呢，我觉得至少要等个十到十五分钟以上才可以上去。那我们当天的景色是非常好的哦，因为天气很好，只有一点点雾，拍出来的照片都超好看的，建筑真的非常壮观哦。而且啊，这个玻璃阳台啊，我们完全不用排队就可以来拍照哎、欸。在场还有三四十个人在等哎、欸，我觉得买 City Pass 是一定要的哦。Sky Day 还是最贵的那个项目哦。接下来我们来芝加哥的天文台，很有趣的是，我们在这边看了一个四 D 电影叫《The Moon》，在介绍月亮的，结果我们直接睡死哎、欸。但其实它蛮漂亮的，里面其实蛮好拍的，很可爱。千禧公园这边每年都有爵士音乐节会在这里举办。这边设计的很科幻，很先进，很好拍。
看看我语言坐在这儿，好像在听音乐一样，哎，是不是随便都可以拍出来超有 feel 的照片？千禧公园旁边就是最著名的云门咯，云门呐、啊，就是那颗豆子。它是由英国艺术家设计的一个公共艺术雕塑作品哦，由一百六十八块不锈钢焊接而成，表面是光滑，完全看不到接缝呢。它照耀了整个芝加哥的城市风貌。在芝加哥，你可以看到很多这种红翅黑鸟，但它们非常的凶，不要去玩它们哦。芝加哥艺术博物馆超好逛的。它是美国第二大的艺术馆哦，里面收藏了五万四千多件艺术作品。我们看到很多像莫内啊、梵谷这些非常有名的画家的画作，而且还有收藏埃及的古文明的文物哦。旁边的话，我觉得好立体哦，感觉真的是有亮灯的感觉。分享给大家。这边呢、啊，我觉得可以看个两三个钟头以上也不为过哎。这边有拍一些作品，让大家欣赏一下。这边呢是我最爱的一个展区，它很像台北的袖珍博物馆，但我觉得是升级、升级再升级版，真的好精致哦！你看这个，怎么可能是模型？完全是一个住家的照片吧，还有很多展品展示出不同时代的一些内部装潢跟建筑的风格啊，看得赏心悦目哎、欸。这边还有我的超迷你自拍，而且啊，这边还有一些穿得非常好看的、很艺术的游客过来观赏哦。菲尔德自然史博物馆啊，它是世界上最大自然史博物馆之一哦，而且它的建筑我们也很值得看一下。它的建筑走的是呢新古典主义的风格建筑，是不是超漂亮？一进去就会有一只超大只的恐龙 m a s i m o 七层楼高，世界上最大的恐龙化石。不能错过的还有暴龙树，它的保存率高达九十趴哦，非常值得一探究竟。菲尔德自然史博物馆因为非常大，所以大家选择自己喜欢的区域去看就好，不然你一整天都看不完哦。另外啊，菲尔德自然史博物馆外面非常漂亮，很好拍照，直接可以看到整个密西根湖，还有整个芝加哥的城市风貌。外面还有冰淇淋车，很可爱，有些墨西哥的文化。林肯 n c 是一个免费的公园，位于芝加哥的北区，大家可以直接来这边参观哦。芝加哥的北区，也就是芝加哥的富人区。你会明显感受到这边的氛围跟千禧公园那边是不一样的哦。富人区的人比较 c 也比较有礼貌，而且这边比较多的白人。林肯公园虽然免费，但里面还蛮多动物的。你看左边这只猴猴在帮他的妈妈挑毛，哎，好可爱哟、哦！而且这边叫北极熊，哎，超扯的。它出来吃午餐，我在想它会不会热死，但后来我去查，原来北极熊。在这个十八度的气温之下，其实就像我们在大概三十七度的气温下哦。雨云的弟弟还有在北区这边健身房健身过，然后他说这边有一个滚木杠的木头，世界上只有二十只，很酷。对健身有兴趣的可以来体验看看喽。当代艺术馆呢，跟世界各地其他的当代艺术馆就没有太大的差别了，大家有多的时间再来走走就可以了。不过这边当代艺术馆呢，有个非常漂亮的楼梯，大家可以看一下 ，very 艺术。芝加哥河呢，是贯穿整个芝加哥非常重要的一条河。我们呢、啊，来沿着湖畔散步吧。芝加哥河散步跟密西根湖散步的感受非常不一样。这边呢、啊、比较多上班族，大家的脚步就比较忙碌一点，比较没有那么惬意的感觉喽。接着我们走啊走啊，来到华丽英里，这边是芝加哥的重点商业区哦，卖很多比较贵的一些东西、一些精品，所以我们就是走走看看，没有太多的停留
，主要就是感受那个芝加哥不一样的城市风貌，不一样的氛围喽。芝加哥这边的物价大概就是台北的两倍多。在这边呢，我没有买太多东西啦。如果要买的话，可以去芝加哥的 Outlet 买。我们最后一天有去逛 Outlet， 芝加哥曾经被大火消失殆尽，之后又浴火重生，结合了文化、建筑以及艺术于一身的漂亮城市。这身真的一定要来参观一次，非常特别的体验。去哈边。早上的话，我们就去我们住宿附近的一家 m e l n e y Cafe。然后呢，这边很有名，就是它的班尼迪克大。还有你看那个左边那个薯饼超大块，这边的分量很大，所以如果女生吃不完的话，其实两个人吃一份就够了。然后它的金额呢，大概就是一份早餐三百多块到四百块。那它的服务态度有微微微微的小小的种族歧视。这、就是我们感受到的。其实芝加哥大部分的地方是没有什么太多种族歧视的感觉哦，他们是很接纳外边文化的，所以这边特别的，嗯嗯。另外啊，我们还来了附近的 Corner Bakery， 这边就是那种上班族经过就会随手啊带杯咖啡买个早餐那种很道地的早餐店。他们呢、啊、虽然不太起眼，不过我觉得很好吃 ，CP 值也很高。像是木子吃的那个洛梨卷饼，他说味道就很不错哦，大家可以来试试看哦。我们呢、啊、还特别尝试了这边星巴克的早餐，是不是看起来超厉害？它的可颂。不过啊，早上带回家加热之后，好像就我觉得蛮 normal 的耶。但是木子说他的梅果塔好吃好吃。另外照片没拍到，但我们还点了他特别的橄榄油咖啡，大家可以去试试，很特别。我们民宿的楼下就有一家早餐店 Hero Cafe， 哇，这家早餐店 Bagel 之强啊，它很小一间，基本上你直接路过就会 miss 掉它那一种。它的 Bagel 很好吃，如果你也是住 Sound 的 Premise 的，我觉得你可以 try it， OK。有好几天的早餐，我们都在 Seven， 还有他们到地的超市 Target 买回来的果汁跟牛奶这样子吃。其实他们 Seven 的汉堡真的很好吃，是那种软软的马芬堡，我个人觉得比麦当劳好吃。接下来就进入午餐跟晚餐时间喽，就直接讲我们最推荐的餐厅，就是这家 Polo 主题餐厅。里面的人来自世界各地，很多欧洲人。我们还看到很多像网红什么那种名流的那种美女千金，哇，他们都在这边聚餐。但是里面的氛围就比较吵，因为大家讲话比较大声。可是整体吃下来还是非常有感觉的。然后里面因为很多厨师他们是法国人，所以大家讲话就是比较有腔调一点，比较不好理解。我很推荐啊，左下角那个龙虾汤，它是那种滴水不沾的。你喝下去就是满满的龙虾味，很推。餐点的分量都比较少，所以呢这边的消费总价会比较高一点。甜点的部分，你可以看到右边，它淋那个巧克力酱下去。这个巧克力做香草冰淇淋，我觉得是这边必点的甜点哦。我姐觉得超好吃的。除了餐点之外，这家餐厅也很好拍。因为它怎么都是 Paul 的主题风格，你走到哪都是皮质感的那种布啊，那种墙啊。雨云还很应景的穿了 Polo 来吃，哎，是不是很 gay 白？美国知名汉堡 Shake Shack 应该就不用我多做介绍了吧？不过再来美国吃一次，果然还是美国的 Shake Shack 好吃。我姐他们去香港玩也有吃，说味道真的不如芝加哥这边的。然后刚好遇到同志骄傲月，你看那个杯子超可爱的彩虹哦！看我们八个人吃这么多，薯条还有不同口味，赞！很推海军码头附近一家吃猪肉排的餐厅，它的金额虽然高，不过因为分量大，所以我们八个人平分下来，一个人大概四百块左右吧。嗯，这边的服务生态度特别好。他的洋葱汤必点呐、啊，超好喝。然后提拉米苏也不错。因为如果每天吃美式，其实也是很腻，所以我们有一天就安排了一家日本餐厅
，它的乌龙面啊、荞麦面那些都还蛮好吃。然后咖喱猪排的分量也很大，大家可以看一下这个分量多大，你就知道它的 CP 值真的是很高呢。一个人就吃这么多，你看它炸天妇罗。芝加哥河畔有一间餐厅，很像那种完美餐厅。你看它里面的装潢之浮夸，它的餐点分量也很少。其实这边应该是来喝饮料、喝酒，然后聊聊天的地方。不过我们直接在这边吃了一餐，它的餐点虽然小，但是其实蛮好吃的。整体消费应该算是我们前三鬼的一间餐厅哦。不过很好拍照，而且服务生全部都是正美。我们唯一点的一个外送，就是芝加哥最有名的披萨 g i o r d a n o s 其实我觉得它好吃，但是真的是吃一次就 OK 耶。它真的是那种很特别的饼皮，然后很特别的番茄味，番茄味超重，然后分量也很大，所以 g i o r d a n o s 吃下来其实不贵哦。我们做了很多功课，很多人在芝加哥都是待两三天，然后接下来就跑到其他城市。其实像我们芝加哥这样子慢慢玩一个礼拜，也是很很不错的体验。因为啊，芝加哥它虽然在 Loop 区里面这样子待，其实 Loop 区很大哎、欸。你这样子慢慢走，慢慢去看，然后去体验它的当地风情，这样深度探访一个城市的旅行，真的让人非常印象深刻。甚至你会觉得你跟这个城市产生了不一样的连接，不一样的感情。听说啊，芝加哥的秋天跟冬天也有另外一种风味啊，我们应该还会再来吧。芝加哥，我们下次见。希望有一天我们也可以做一集芝加哥冬天下雪的场景给大家看。